மௌன ராகம் மௌன ராகம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி ராக ஆவியை வச்சு தான் இனிமேல் கதையோட நகர் வந்து சூடுபடுத்துகிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ராகவ் மீண்டும் வந்திருப்பார் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர் சொன்னாங்க இல்லை ராகவ் வந்து போஸ்ட்மார்ட்டம் பண்ணிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து அதுக்கான ஜட்மெண்டெல்லாம் வந்துருச்சுங்கிறப்ப திரும்ப அவர் வந்தார்னா பெரிய லாஜிக் மிஸ்டேக் ஆயிரும் ஸோ அது அவர் ஆவியாக தான் வர்றாரு ஸோ இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா சும்மா மிரட்டு மிரட்டுன்னு மிரட்டிட்டாரு நம்ம காதம்பரியையும் இது ருக்மணியையும் அரண்டு போய் இருக்காங்க அவ்வளோதான் இதுக்கப்புறம் இவங்க ரெண்டு பேர் பீஸ்ஃபுல்லான ஒரு விஷயமே இனிமேல் இருக்காதுங்கிற மாதிரி தான் போகுது சரி ஓகே இன்றைக்கான எபிசோட் ஆரம்பிக்கிறப்ப ஸ்ருதி வந்து ஐயோ என்னை கூட்டு போயிடுவாங்க கூட்டு போயிடுவாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயத்தில் இது பண்ணுறப்போ ஒரு கார் வந்து நிற்குது அதிலேருந்து ஒருத்தர் இறங்குறாரு சக்தி ஓடி போய் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க கேட்டோடனே அவர் எதோ சொல்கிறாரு அதுக்கப்புறம் சொன்னோடனே கார் போயிருது அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி வீடு மாதிரி வந்துட்டாங்கம்மா அப்படின்னு சொன்னோடனே பார்த்தியா உன்னை யாரும் கூப்பிட்டு போக மாட்டாங்க நாங்கள் இருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்லிகா வந்து ரொம்ப ஆறுதல் படுத்துகிறாங்க மேலே இருந்து பார்த்துட்டு இருந்த நம்ம கார்த்திக் வந்து ஏன் இவ்வளோ பயப்படுறா என்ன இதில் ஏதோ ஒரு பிரச்சனை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கீழே இறங்கி வர்றாரு இறங்கி வந்தோடனே நம்ம மல்லிகா வந்து அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை அது சும்மா அவள் ஏதோ பய பயந்துருக்கா இதெல்லாம் சின்ன சின்ன விஷயந்தான் அப்படிங்கிற மாதிரி சமாளிக்கிறாங்க சமாளிக்கிறப்ப நந்தினி ஆமாம் சின்ன விஷயந்தான் நான் வந்து இதெல்லாம் சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஆனால் சொல்ல மாட்டேன் நான் இங்கே இருந்தேனா எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவேன் உங்கள் நீங்கள் இருக்கிற வரைக்கும் சொல்ல முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போகிறாங்க கார்த்திக் இதை பார்ப்பார் ஒன்றும் இல்லை அதா ஒன்றும் இல்லை அவங்க ஏதோ கோவத்தில் சொல்லிட்டு போகிறாங்க அதுக்கு இதுக்கு சம்மந்தம் இல்லை அப்படிங்கிற மாதிரி கார்த்திக் வந்து திரும்ப வந்து மல்லிகா சமாளிச்சுட்டு மல்லிகாவும் சக்தியும் போயிடுறாங்க ஸ்ருதியும் வந்து அதுக்கப்புறம் ரிலாக்ஸ் ப அவங்களும் வந்து போயிடுறாங்க இப்போ கார்த்திக் வந்து யோசிப்பார் இதில் ஏதோ பிரச்சனை இருக்கே அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் யோசிச்சுட்டு இருக்காரு இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா விஸ்வநாதன் வந்து அவரை காட்டவே இல்லை ஆனால் விஸ்வநாதனை பார்த்துட்டு வந்த மாதிரி காதம்பரியும் இவங்களும் காரில் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க ருக்மணியும் இது மாதிரி டேடி வந்து எவ்வளோ சொல்லி நம்மளே மம்மி அப்படின்னோடனே என்ன பண்ணுறது நானும் தான் நம்மளை பார்க்குற வரைக்கும் யார் நம்புவா நானும் தான் நீ முதல் சொன்னப்போ நம்மளை நான் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் நம்பினேன் அவர் எப்படி இதை சொன்னதுக்கப்புறம் நம்புவார் சும்மா சொல்லும்போது நம்புவார் அவரும் பார்த்தா நம்புவார் அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம ருக்மணி சொல்லிட்டுருப்பாங்க சரி டைம் ஆகுது கிளம்பலாம் எவ்வளோ நேரம் தான் காரில் உட்காந்துருக்குற அப்படின்னோடனே இல்லை மம்மி எனக்கு என்ன பண்ணுறேன்னே தெரில அங்கே போனால் அவன் வந்துடுவான் பேசாமல் நம்ம வெளியே ரூம் போட்டுருமா இதை ஸ்ருதி வேறு த தனியாக இருக்கா நம்ம போகலைன்னா அது மாதிரி வேறு மாதிரி ஆயிரும் சீக்கிரம் போயிடலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க சரி ஓகே அப்படி அப்படின்ட்டு காருக்குள்ளே வந்து போகலாமா வேணாமாங்கிற ஆர்குமெண்ட் போகும் இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ருதி இங்கே சக்திக்கு வந்து மல்லிகா வந்து சாப்பாடு வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க சாப்பிட்டுட்ருக்காங்க அப்போ ஸ்ருதி வர்றாங்க இதை மாதிரி சாப்பிட்டியா அப்படின்னோடனே என்னை யாருமே சாப்பிட்டியான்னு கேட்கல மம்மியும் கிராண்ட்மாவும் என்னன்னே தெரில என் கூட பேசுகிறது இல்லை அதான் நான் கேட்டேன்ல மாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஸ்ருதிக்கும் வந்து மல்லிகா வந்து சாப்பாடு போடுறாங்க சாப்பாடு போடுறப்ப மேலேருந்து இதெல்லாம் வந்து கார்த்திக் வந்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் அவர் வந்து கவனித்து பார்த்துக்கிட்டே இருக்கார் கொஞ்சம் ஹாப்பியாகிறாரு நீங்கள் மூணு பேரும் என் லைஃப்பில் கிடச்ச பெரிய கிஃப்ட் அப்படிங்கிறாரு இந்த சைடு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம காதம்பரியும் ருக்மணியும் வந்துட்டு இருந்த அந்த வண்டி வந்து ஒரு நடுக்காட்டில் நின்று பிடுதுங்க நின்றுட்டு என்ன இது லைட்டு கிட்டலாம் ஆஃப் ஆகிடுச்சு ஆ ஆன் ஆக மாட்டேங்குது ஸ்டார்ட் ஆக மாட்டேங்க மம்மி சீக்கிரம் மம்மி சீக்கிரம் மம்மி ஆன் பண்ணுங்க மம்மி அப்படிங்கிற மாதிரி வந்து நம்ம காதம்பரி பயந்துட்டுருப்பாங்க அப்படியே வந்து ஒரே சுற்றி இருட்டு வண்டி நின்றுச்சு வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை இவங்க அப்படியே உள்ள பதட்டத்தில் வந்து அப்படியே சின்ன சின்ன பில்டப்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு அதுக்கடுத்து இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்ருதி வந்து அதுக்கடுத்து எல்லோரும் உட்காந்து ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்காங்க ஸ்ருதி வர்றாங்க வந்து இதை மாதிரி மம்மியும் கிராண்ட்மாவும் காணும் அவங்க எங்கே போயிருக்காங்க எப்போ வருவாங்க அப்படிங்கிறப்ப ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை வந்துடுவாங்க எங்கே போயிருக்காங்கன்னு தெரில அப்படின்னே சா சாப்பிடணுமா அப்படின்னா இல்லை எனக்கு தூக்கம் வருது அப்படிம்பாங்க சரிவா நான் தூங்க வைக்கிறேன் கார்த்திக் சொல்லப்போ இல்லை வேணாம் மம்மி தான் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் மல்லிகை வந்து வா நான் உனக்கு கதை சொல்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மல்லிகை கதை சொல்ல ஆரம்பிப்பாங்க ஸ்ருதியும் மல்லிகாவும் கலந்துடுறாங்க நல்லா ஜாலியாக பேசிகிட்டு இருக்கிறப்ப இதை பார்த்தோன்னே முரளி வந்து முரளியோட அம்மா வந்து பார்வதி என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அதான் இப்போ ஸ்ருதியும் இவங்களும் க ஒன்றாயிட்டாங்கள்ல மல்லிகாவும் ஒன்றாயிட்டாங்கள்ல இதுக்கப்புறம் என்ன அவள் அந்த வெளியே போன ரெண்டுங்க வராமல் இருந்தாலே போதும் அப்படின்னோடனே மா என்ன வார்த்தை பேசுகிறனே அப்படின
இப்படியே வந்து போயிட்டு இருக்கோம் அப்படியே பயத்துட்டு இது மாதிரி ராகவ் ராகவ் மாதிரியே இருக்குது அப்படின்னோடனே ராகவ் தான் மம்மி சீக்கிரம் வண்டியிடும் மம்மி அப்படி உள்ளே வந்து உள்ளே வெளியே தான் இருக்கு அங்கே வெளியே போகக்கூடாது நம்ம வண்டியிடும் மம்மி வண்டியிடும் மம்மி அப்படின்னு சொல்லிட்டு காதம்பரி சொல்லுவாங்க திரும்ப வண்டி எடுக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் முன்னாடி வந்து நிற்பார் திரும்ப ஆன் பண்ணுவாங்க வண்டி ஓட்டுறதா வேணாமா அப்படிங்கிற ஒரு பதட்டம் இவங்களுக்குள்ளே போகும் பயம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தா அப்படி காதம்பரி உட்காந்துருந்த அந்த காரு இது முன்னாடி ஜ கதவு டோரில் வந்து டப்புன்னு வந்து நம்ம ராகவோட கை வைக்கும் கை வச்சோன்னே பதறுவாங்க அதோடு எபிசோட் முடிச்சுருக்காங்க ஸோ இனி ராகவோட ஆவி நம்ம காதம்பரியையும் ருக்மணியும் வச்சு செய்ய போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி கதை போகுது விஸ்வநாதன் கதாபாத்திரம் வந்து அவரை காட்டலை பட் ஆனால் அவர் சந்திச்சுட்டு வந்துடுற வந்துட்டுருக்கிற மாதிரி கதையை கொண்டு போகிறாங்க என்ன மாதிரி நிகழ்வுகள் அடுத்து போகுது அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து பார்ப்போம் மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி